உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய் உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار ஜன்னோ <laughs> சரி பண்ணதான் சொல்லிட்டு கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய இல்லாமல் அல்லாஹின் நல்லடியார்களே உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த ஒரு கொடிய கொரோனாவினால் உலகமே முடங்கி இருக்கிற இந்த நேரத்தில் உலகை படைத்தாலும் 
ஆற்றல் மிக்க எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவிடத்திலே நாம் அன்றாடி கேட்க வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான தருணத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு ஏற்படுகிற எல்லா விதமான சோதனைகள் நாம் செய்திருக்கிற பாவங்களின் விளைவு என்பதுதான் நமக்கு மார்க்கம் சொல்லித்தருகிற ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அல்லாஹுவின் கோபத்தை விட்டும் அல்லாஹுவினுடைய வேதனையை விட்டும் நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த மஜிலிஸ் துஆ மஜிலிஸ் இன்றைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் புனித குர்ஆான் ஷரீஃப் இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்கிறது ஒமா கான் அல்லாஹுலியு அதி பகும் அன் தஃபீஹிம் ஒமா கான் அல்லாஹும் அதி பகும் பகும் எஸ்தாஃபிரு அல்லாஹு ஜில்ல ஷானஹு வ தஆலா உலகத்தில மனித சமுதாயத்திற்கு வேதனைகளை சோதனைகளை தராமல் இருப்பதற்கு இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களை சொல்லி நபியே நீங்கள் ஹயாத்தோடு அந்த மக்களோடு வாழ்கிற காலத்தில் அல்லாஹ் அந்த மக்களுக்கு பெரிய வேதனைகளை சோதனைகளை தரமாட்டான் இன்னொரு விஷயம் எந்த மக்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ தாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காக பரிகாரம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த மக்களையும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தண்டிப்பதில்லை எனவே பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பொழுது இஸ்திகார் செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அல்லாஹுவின் தண்டனை அல்லாஹுவின் கோபம் நமக்கு ஏற்படாது எனவே தான் இஸ்திகாரை நாம் அதிகப்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய பாவங்களை நினைத்து நாம் கதறி உருகி அழுது ரப்பிடத்திலே நாம் மன்றாடி இந்த சோதனையில் இருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்கு அவனிடத்திலே கெஞ்சி கேட்க வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு உலகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் காட்டி தந்த ஹதீஸ் அவர்கள் காட்டி தந்த வழிமுறையின் அடிப்படையில் அவர்களினுடைய ஹதீஸுகளை ஆய்வு செய்த ஹதீஸு கலையினுடைய அறிஞர் பெருமகனார் இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அன்னவர்கள் இந்த பாவ மன்னிப்பு கேட்பது குறித்து தங்களுடைய ரியாது சாலிஹின் என்ற ஹதீஸு கிரந்தத்திலே ஒரு செய்தியை அவர்கள் பதிவிடுகிறார்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்பது என்பது அதற்கு என்ன நிபந்தனை நான்கு நிபந்தனைகளை இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி சொல்கிறார்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்பதாக இருந்தால் நான்கு நிபந்தனைகள் முதல் நிபந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிற பாவத்தை விட்டு முதலிலே நாம் விடுபட வேண்டும் பாவத்தை செய்து கொண்டே பாவ மன்னிப்பு கேட்பது என்பதற்கு பொருள் இல்லை அது அர்த்தமற்ற விஷயம் எனவே முதலிலே பாவத்தை விட்டு விலக வேண்டும் இது முதல் நிபந்தனை என்று இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி சொல்கிறார் அடுத்து இரண்டாவது நிபந்தனை அந்த நம் வாழ்க்கையிலே நம்மை அறியாது நம்மை மிகைத்து நடந்துவிட்ட அந்த பாவங்களை பாவங்களை நினைத்து நாம் வருந்துவது பாவத்தை நினைத்து வருந்த வேண்டும் நபிகள் நாயம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொல்வார்கள் அந்நதமு தௌ தௌபத்து வருந்துவதுதான் தௌபா வருத்தம் ஏற்பட வேண்டும் மூன்றாவது நிபந்தனை அல் அஸ்ம் அலா அல்லா யூத இலைஹா இனி வரும் காலம் அதே பாவத்தின் பால் அது போன்ற பாவங்களின் பால் நான் திரும்ப மாட்டேன் திரும்ப செய்ய மாட்டேன் என்கிற ஒரு உறுதி எடுத்துக்கொள்வது இந்த மூன்று நிபந்தனைகள் மிக முக்கியமானவை முதன்மையானவை 
நான்காவது நிபந்தனை இந்த நாம் செய்துவிட்ட பாவம் படைத்த இறைவனோடு தொடர்புடையதாக இருந்தால் அவனிடத்தில் மன்றாடி கேட்டால் போதும் மனிதர்களோடு தொடர்புடைய பாவங்களாக இருந்தால் பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட பாவங்களாக இருந்தால் பிறருடைய உரிமை சார்ந்த வரம்பு மீறுதல்களாக இருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடத்தில் நம்மால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் பொருளாதார குற்றங்களாக இருந்தால் நம்மால் பிறருக்கு ஏற்பட்ட பொருள் இழப்பை நாம் சரி கட்ட வேண்டும் சம்பந்தப்பட்டவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அவர்களிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இந்த நான்கு நிபந்தனைகளை கொண்ட இந்த அம்சங்களை கொண்டிருக்கிற பாவ மன்னிப்பு தான் அர்த்தமுள்ள பாவ மன்னிப்பு என்கிற ஒரு செய்தியை ஹதீசுக்கலை அறிஞர் மாம் நவவி அஹமகுல்லா சொல்லி தருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் பாவ மன்னிப்பு கேட்பது ஒவ்வொருத்தரின் மீதும் கடமை தூபு இலல்லா தௌபத்தன் நசூஹா தூய்மையான தௌபாவாக பியூரான களப்பற்ற உல தூய்மையோடு ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ்விடத்திலே நீங்கள் தௌபா செய்து மீளுங்கள் என்று அல்லாஹ் அழைப்பு கொடுக்கிறானே அப்படிப்பட்ட தௌபாவை நாம் அதிகமாக செய்வதுதான் உலகில் நம்மை சுற்றி வளைந்து கொண்டிருக்கிற நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்மை கிடுக்கு பிடி போட்டு நம்மை பிடித்து வைத்து கொண்டிருக்கிற உலகத்தினுடைய பேர் அழிவுகளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற இந்த போக்கு மாறுவதற்கு உலகத்தில் இரண்டு யுத்தங்கள் உலக யுத்தங்கள் நடந்தது மூன்றாம் உலக யுத்தமோ மூன்றாம் உலகம் யுத்தமோ என்ற எண்ணுகிற அளவிற்கு இருநூறு நாடுகளை தாண்டி இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நாளுக்கு நாள் அது வீரியம் அடைந்து கொண்டே செல்வது இன்னும் கூடுதலாகவே கவலை ஏற்படுத்துகிறது எனவே மிக மிக நெர்கதியான நிலையில் மிக இக்கட்டான ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் உள்ள இறை இல்லங்கள் எல்லாம் கூட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழலிலே அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் அன்றாடி கேட்பதற்காக இந்த மஜிலிஸ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதை காது கொடுத்து கேட்கிற அருமையான ஆண்கள் பெண்கள் சகோதரர்கள் உலகளாவி அளவில் இணைய இணைய தளத்தின் மூலமாக முகநூலின் வழியாக இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அவர்கள் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம் என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் ஏதோ ஒரு லைவ் ஓடுகிறது நாம் நேரத்தை பாஸ் பண்ணுகிறோம் என்று இதை ஒரு பத்தோடு ஒன்றாக பதினொன்றாக நீங்கள் இதை எண்ணிவிட வேண்டாம் தயவு செய்து இது நாம் கூட்டாக சேர்ந்து செய்ய முடியவில்லையே என்கிற வேதனையை ஏக்கத்தை தணிப்பதற்காக நாம் ஃபிசிக்கலாக நாம் நாம் இன்றைக்கு நேரடியாக ஒன்று சேர்ந்து படைத்த ரப்பிடத்தில் கேட்க முடியவில்லையே என்கிற ஏக்கத்தோடு இன்றைக்கு இணைய வழியிலாவது நாம் இணைந்து நாம் இறைவிடத்தில் கேட்போம் என்கிற ஒரு நப்பாசையில் நாம் இங்கே இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆங்காங்கே உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய பெருமக்கள் மற்ற சகோ சமுதாயத்தை சார்ந்த பெருமக்கள் இதை பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவர்கள் உருக்கமாக அந்த நேரத்தை பாவம் மன்னிப்பு கேட்பதற்கும் படைத்த ரப்போடு நாம் நம் தொடர்பை நெருக்கி வைப்பதற்கும் அவனிடத்திலே அவனை திருப்திப்பட செய்து அவனிடத்திலே கெஞ்சி கதறி அழுது நாம் அவனிடத்திலே மன்னிப்பை பெறுவதற்கு கோபத்தை தணிப்பதற்கு இறைவனின் கோபத்தை தணிப்பதற்கு இந்த நேரத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மெத்த பணிவோடு கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன் واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மேன்மைக்கும் உரிய அல்லாஹுவின் நல்லடையார்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே ரபுல்லாலமீன் அல்லாஹு சுபஹான் ஹூவத்தாலா 
அவனுடைய பொருத்தத்தை பெற்ற சாலிகின்களில் நம்ம எல்லாம் கபூல் செய்திருவானாக புனிதமும் அருளும் நிறைந்த உந்த உன்னதமான இந்த காலகட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை ஒன்று சேர்த்து வைத்து எதிர்வரக்கூடிய புனித ரமதானுடைய மகத்துவத்தை இந்த நாட்களில் ரப்போடு நாம் அதிகம் நெருங்க வேண்டிய அதனுடைய அவசியத்தை உணர்த்த வேண்டிய இந்த நிலையிலே காலகட்டத்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அதை செய்ய இயலாத ஒரு மன வருத்தத்தோடு என்னுடைய வார்த்தையை நான் தொடங்குகிறேன் அதே நேரத்திலே யூடியூப் வழியாக அதே போல் இதை வெளியிலிருந்து தங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து செவி மடுக்கக்கூடிய நிலையிலே கேட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தந்த ரபுல் ஆலமீன் சீக்கிரமாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சிரமங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து நல்ல ஒரு நிலையை அல்லாஹ் தந்தரள வேண்டும் என்று உலப்பூர்வமாக ரப்பிடத்தில் துவா செய்தவனாகவும் என்னுடைய வார்த்தைகளை தொடங்குகிறேன் சங்கைக்குரிய அருமையான பெருமக்களே நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய பாதிப்பும் தாக்கமும் உலக அளவிலே அது எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் அமெரிக்காவையும் இத்தாலியும் பற்றி நேற்றைய ஒரு பத்திரிகையிலே கல்லறை தேசங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது குவியல் குவியலாக பிணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அங்கே அப்படிப்பட்ட இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கத்தின் விளைவாக குவியல் குவியலாக பண பிணங்கள் அங்கே கிடக்கிறது அதேபோல் இன்று பர்மாவிலிருந்து ஒரு சகோதரர் பேசினார் கடந்த ஒரு மாதத்திலே மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு பேர் மிக கடுமையான முறையில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் துவா செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் நான் இப்பொழுது வருவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னாலே மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஹதரத் பிறந்தகி அவர்கள் சொன்னார்கள் மலேசியாவில் இந்த சிராங்கூன் ஏரியாவிலே எழுபது பேர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதனுடைய விளைவாக இந்த பகுதியே கடுமையான முறையில் சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் இப்படி உலக அளவிலே இதனுடைய பாதிப்பு இதனுடைய கடுமை இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் நாம் சோசியல் டிஸ்டன்ஸை பேண வேண்டும் இடைவெளியை பேண வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் அதே நேரத்திலே புனிதமான இந்த நல்ல நாட்களில் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய செய்திகள் சொல்லப்படாமல் இருக்கிறது என்ற ஒரு வேதனையும் தான் இங்கே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்ய வைத்திருக்கிறது அருமையானவர்களை இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய இந்த தாக்கத்தின் விளைவாக நம்முடைய பொருளாதாரம் தேங்கி போய் கிடக்கிறது வறுமையினுடைய அபாயம் மக்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது உலகமே என் கைக்குள் இருக்கிறது என்று பெருமைப்பட்டு கொண்ட வல்லரசு நாடுகளும் கூட என்ன செய்வது என்று தெரியாது திகைத்து போய் நிற்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே சங்கைக்குரியவர்களே மோமின்களான நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சோதனையை சொல்லி மாளாது உலகத்திற்கு தீனுடைய எல்மின் வழியாக ஈமானை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய நம்முடைய மதரசாக்கள் எல்லாம் பூட்டப்பட்டு கிடக்கிறது நம்முடைய மஸ்ஜிதுகளிலே ஜமாத்தினுடைய தொழுகை நடைபெறவில்லை பாக்கியம் நிறைந்த ஜும்மாவுடைய தொழுகை நடைபெறவில்லை ஈமானுடைய வலிமையை மக்களிடத்தில் உண்டாக்கக்கூடிய பயான்கள் நடைபெறவில்லை மிக பல வாரங்களாக இந்த காரியங்கள் நடைபெறாமல் இருப்பது நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை புனிதமான ஹரமிலே எப்பொழுதுமே மக்கள் கூட்டம் நின்று லட்சக்கணக்கான மக்கள் தவாபு செய்யக்கூடிய அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை நாம் காண இயலவில்லை புனிதமான ஹரமுடைய இடம் அதே போல் பாக்கியம் நிறைந்த மசீது நபவி நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாசனுடைய அருள் நிறைந்த ஜியாரத்தின் பாக்கியம் கண்ணு கட்டிய தூரத்திலே பக்கத்தில் இருக்கிறது என்றாலும் நாங்கள் அருகில் போய் நின்று ஜியார செய்ய இயலவில்லை என்று மதீனா முனவராவில் இருந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் வேதனையோடு சொல்கிறார் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தவாபும் போதுமான அளவிற்கு அங்கே இல்லை இக்கட்டான நிலையில் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இதே நேரத்திலே முஸ்லிம்களின் மீது ஒரு அவதூறான துஷ்பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது உலக அளவில் இந்த சோதனைகள் இருந்தாலும் கூட முஸ்லிம்களை சமூக பகிஷ்காரம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் மீது துஷ்பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது ஏதோ அவர்கள் தான் இந்த நோயை கொண்டு வந்தார்கள் என்பதை போல இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான நிலை இந்த சோதனையான காலகட்டத்தில் தான் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே இந்த நேரத்தில் நம்முடைய நிலைப்பாடுகளிலே 
நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது நம்முடைய மஸ்ஜிதுகளில் ஜமாத்துகள் நடைபெறாத நிலையில் ஜும்மாக்களும் கூட நடைபெறாத நிலையில் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் நிலைபாடுகள் எப்படி இருக்கிறது என்று யோசிக்க வேண்டும் ஐங்கால தொழுகையை பேணுதலாக தொழுதவர்கள் கூட சுமூக தொழுகையை பலர் கதாவாக்கி கொண்டிருப்பதை இன்று நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல இபாதத்துகளிலே கவனம் இல்லாத ஒரு நிலை இபாதத்துகளிலே ஒரு கஃலத் கவனம் இல்லாத ஒரு நிலை அதிகம் ஓதப்பட வேண்டிய ரப்பினுடைய திருமறையை ஓதாத ஒரு நிலை உலகத்தில் ஒரு மனிதன் ஹயாத்தாக இருப்பதற்கும் மரணமானதற்கும் மத்தியில் உண்டான அடையாளமே ஜிக்கிர் செய்வது தான் என்று மசலுல் ஹய் உல் மையி அது ஹையானவனுக்கும் ஹயாத்தாக இருப்பவனுக்கும் மௌத்தானவனுக்கும் உதாரணம் ஜிக்கிர் செய்பவனும் செய்யாதவனும் என்று அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னதை போல அந்த ஜிக்கிர் செய்வது குறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அதே போல டிவியிலேயும் நம்முடைய செல்களிலேயும் கவனங்களை செலுத்தி அதிலே மூழ்கி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இதையெல்லாம் என்னவென்று சொல்வது ஏற்கனவே நம்மால் தாங்க முடியாத ஒரு நிலை சோதனை ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே இந்த கஃலத் இந்த கவனம் இல்லாத நிலை உலக அளவிலே ஜமாத்துகள் நடைபெறாத நிலையில் பள்ளிகள் பூட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் ஜும்மாக்கள் நடைபெறாத நிலையில் ஹரமும் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது வேறு ஏதாவது ரப்பினுடைய அதாப் வந்து இறங்கிவிடுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது சங்கைக்குரியவர்களே இந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய நல்ல அமல்களிலே இஹலாசோடு கவனம் செலுத்த வேண்டும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ரப்பிடத்திலே கண்ணீர் விட்டு அழுது ரப்பே இந்த சோதனை போதும் ரப்பே எங்களால் இதற்கு மேல் தாங்க முடியாது என்று ரப்பிடத்திலே நாம் கண்ணீர் விட்டு கதறி சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை என்பது அருமையானவர்களே இந்த நேரத்தில் நமக்கு வேண்டும் வெளிப்படையாக இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுப்பதற்காக வெளிப்படையாக என்னென்ன நமக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நடைமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் சோசியல் டிஸ்டன்ஸை சேர்ந்திருப்பதை தவிர்ப்பதை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் தவிர்ந்திருக்க வேண்டும் அதே போல கைகளை நாம் கழுகி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வீடுகளை நாம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை சுகாதாரத்தை பேண வேண்டும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் வெளிப்படையான இந்த காரணங்களை செய்ய வேண்டும் என்பது மாத்திரம் அல்லாது உலக அளவில் இது ஏற்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் இது ரப்பினுடைய சோதனையோ என்று நாம் பயப்பட வேண்டும் ரப்பினுடைய அதாபோ என்று நாம் பயப்பட வேண்டும் வரலாற்றில் ஒரு செய்தி சங்கைக்குரிய சகோதர மூலவியர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய உள்ளத்தை பாதித்த அளவிற்குண்டான ஒரு மகத்தான செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை ஹாரூன் ரஷீது பாதுஷாவினுடைய காலம் மாமன்னர் ஹாரூன் ரஷீது பாதுஷாவினுடைய காலம் கடுமையான பஞ்சம் ஏற்பட்டது அந்த பஞ்சத்தை நீக்குவதற்காக அந்த பஞ்சத்திலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்காக நிபுணர்களை கொண்ட கூட்டத்தை வைத்து அவர் திட்டமிடுகிறார் பல்வேறு விதமான முன் யோசனைகளை எடுக்கிறார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பொருளாதாரத்தில் வல்லுநர்களை கொண்டெல்லாம் இந்த கடுமையான பஞ்சத்தை மாற்றுவதற்கு என்ன திட்டங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறார் ஆனால் எவ்வளவு திட்டங்கள் தீட்டினாலும் என்ன முயற்சிகளை செய்தாலும் பஞ்சத்தினுடைய பாதிப்பு கூடி கொண்டிருக்கிறதே அல்லாது அது நீங்குவதாக இல்லை இந்த நேரத்தில் தான் மாமன்னர் ஹாரூன் ரஷீத் அவர்கள் அவருடைய செய்கும் அரசியல் ஆலோசகருமாக இருந்த எஹியமனு ஹாலிதுல் உருமிக்கு என்ற ஒரு பேரறிஞரை அழைத்து கேட்கிறார் எஹியமனு ஹாலிதுல் உருமிக்கு என்ற அந்த பேரறிஞரை அழைத்து அவர் கேட்கிறார் கடுமையான பஞ்சம் பொருளாதாரத்தினுடைய வல்லுநர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து திட்டமிட்டும் கூட இந்த பஞ்சத்தை மாற்ற இயலவில்லையே இதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் தீர்வு கேட்கும் பொழுது அந்த பெருமகனார் சொன்னார் வெளிப்படையான சில காரணங்கள் ஏற்படும் பொழுது அந்த காரியத்தை செய்தால் அது நிவர்த்தி ஆகும் ஆனால் அந்த வெளிப்படையான அந்த காரணங்களையும் தாண்டி வெளிப்படையான காரணங்களையும் தாண்டி நம்மை அறியாத இடத்தில் இருந்து அது வருகின்ற பொழுது அதற்கு நாம் செய்கின்ற இந்த தீர்வுகள் மாத்திரம் போதாது இந்த திட்டங்கள் மாத்திரம் போதாது என்று சொன்னார் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று அந்த எஹயமனு ஹாலி தளத்திலே மாமன்னர் ஹாரூல் ரசீத் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் கேட்கும் பொழுது எஹயமனு ஹாலித் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வரலாற்றை படித்திருக்கிறேன் நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு வரலாற்றை படித்திருக்கிறேன் அது இப்பொழுது சால பொருத்தம் என்று நான் கருதுகிறேன் சொல்வதற்கு எஹயவன் ஹாலி சொல்கிறார் காட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு குரங்கு அந்த குரங்கு ஒரு குட்டி போடுகிறது அந்த குட்டியை விட்டு தவிழ்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் வெளியிலே செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை அந்த தாய் குரங்கு இருக்கு 
அதனால் தன்னுடைய குட்டியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ன செய்வது தன்னுடைய குட்டி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் யாராலும் அது உயிர் சேதம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்று அந்த தாய் குரங்கு கருதியது அது என்ன செய்வது என்று யோசித்து யோசித்து கடைசியாக அந்த காட்டினுடைய ராஜா சிங்க தடத்திலே போய் சொன்னது அபிமார்களுடைய வாழ்வில் நடந்த ஒரு வரலாறு என்று அந்த யஹீபன் ஹாலி சொல்கிறார் அந்த சிங்க தடத்திலே போய் அவர் சொல் அந்த குரங்கு சொல்கிறது என்னுடைய இந்த குட்டியை நான் பிரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை நான் அதை பிரிந்து வெளியிலே செல்ல வேண்டிய நிலை ஆனால் என்னுடைய குட்டிக்கு உயிர் பாதுகாப்பு வேண்டும் எனவே இந்த காட்டினுடைய ராஜாவான உங்களிடத்தில் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய குட்டியை நீங்கள் கொஞ்சம் பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அதற்காக வேண்டிய ஒரு உத்தரவாதம் என்னிடத்தில் தாருங்கள் என்று அந்த குரங்கு கேட்கிறது இந்த சிங்கம் அதற்கு பிராமி செய்து கொடுக்கிறது கண்டிப்பாக உன்னுடைய குட்டியை நான் பாதுகாக்கிறேன் நீ வரும் வரை நான் அதை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பேன் நிச்சயமாக அதற்கு எந்த சேதாரம் ஏற்படாது எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று அந்த சிங்கம் குரங்கிடத்தில் சொன்னார் அதிசயம் என்ன தெரியுமா அந்த குரங்கு குட்டி சிங்கத்தின் மேல் ஏறி விளையாடுகிறது எங்காவது அந்த சிங்கம் வெளியிலே சென்றால் அந்த சிங்கத்தினுடைய பிடரியிலே அதனுடைய மயிர்களை பிடித்து கொண்டு குரங்கு குட்டி செல்கிறது அதற்கு வந்த வாழ்வு அந்த குரங்கு குட்டி சிங்கத்தினுடைய பிடரியிலே ஏறி இருந்து கொண்டு அது பயணிக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நாம் அந்த குரங்கிடத்தில் இப்படி ஒரு பிராமி செய்து கொடுத்து விட்டோமே என்பதற்காக வேண்டி கவனமாக அந்த குட்டியை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறது சிங்கம் ஆனால் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின்னால் சிறிது காலத்திற்கு பின்னால் ஒரு தடவை அந்த சிங்கத்தினுடைய பிடரியிலே அந்த குரங்கு குட்டி நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மேலிருந்து பறந்து வந்த ஒரு பருந்து இந்த குட்டியை தூக்கி கொண்டு சென்று விடுகிறது சிங்கம் கடுமையான வேதனைப்பட்டது நாம் அந்த தாயிடத்திலே ஒரு உறுதி கொடுத்திருக்கிறோமே இதை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பேன் என்று காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விட்டது என்று சிங்கம் அது வேதனைப்பட்டது தாய் குரங்கு திரும்பி வந்தது வந்த உடனே அது தன்னுடைய குட்டியை கேட்கிறது உடனே இது நடந்த விஷயத்தை அந்த சிங்கம் சொன்னது அப்பொழுது எவ்வளவு நான் உங்களை நம்பி கொடுத்து விட்டு போனேன் என்னுடைய குட்டியை வேறு யாரிடத்திலாவது நான் கொடுத்தால் அதற்கு ஏதாவது உயிர் பலி ஏற்பட்டு விடுமோ என்று பயந்தல்லவா காட்டினுடைய ராஜாவான உங்களிடத்தில் நான் கொடுத்தேன் இப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டது என்று அந்த தாய் குரங்கு கதறிய பொழுது இந்த சிங்கம் சொன்னது நான் காட்டுக்குத்தான் ராஜா காட்டுக்குத்தான் நான் ராஜா ஆனால் அதையும் தாண்டி உள்ள வான் உலகத்திற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அதையும் தாண்டி உள்ள மேல் உலகத்திற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று அந்த கதைதான் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது என்று யஹியபனு ஹாலித் அவர்கள் ஹாரூன் ரஷீத் இடத்திலே சொன்னார் பொருளாதாரத்தினுடைய தேக்கம் கடுமையான பஞ்சம் அதற்கு தீர்வாக நீங்கள் பல நிபுணர்களை கொண்டு திட்டம் தீட்டினாலும் கூட ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சத்திற்கான காரணம் என்பது இது மேலிருந்து வந்த அதாபை போல் தெரிகிறது எனவே வெளிப்படையான இந்த திட்டங்களை கொண்டு மாத்திரம் இதற்கு தீர்வல்ல மாறாக அல்லாஹுடத்தில் நாம் மீளுவது ரம்மின்பால் நாம் மீளுவது நம்முடைய தவறுகளை களைவது நாம் இபாதத்துகளில் அதிகம் கவனம் செலுத்துவது செய்யக்கூடிய நல்ல அமல்களை இஹலாசோடு செய்வது என்று நம்முடைய கவனங்கள் ரப்பின் பால் அதிகம் மீண்டால் இந்த சோதனையில் இருந்து நாம் பாதுகாக்க பெறுவோம் இந்த பஞ்சத்தில் இருந்து நாம் பாதுகாப்பை பெறுவோம் என்று ஹாரூன் ரஷீத் இடத்திலே யஹீபன் ஹாலித் அவர்கள் சொன்னதாக ஒரு வரலாறு உண்டு சங்கைக்குரிய பெருமக்களே சாலிகீன்கள் வாழ்க்கையில் சோதனை வருகின்ற பொழுது அப்படித்தான் பார்ப்பார்கள் நம்மிடத்தில் என்ன பாவம் நிகழ்ந்து விட்டது என்னுடைய ஆசிரிய பெருந்தகை அல்லாமா ஷேகுல் ஹதீஸ் கமாலுதீன் அதில் தவறுகள் ஒரு வாரத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு அதில் சொல்லுவாங்க இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நான் சூரத்துல் கஹுப் ஓதாமல் விட்டு விட்டேன் என்று சொல்வார் சூரத்துல் கஹுப் நான் மறந்து விட்டேன் என்று சொல்வார் அப்ப நம்மிடத்தில் ஏற்படிய கூடிய குறைகள் தான் நம்முடைய வாழ்வில் தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது என்பதை நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு உணர்த்தி தந்திருக்கிறார் குரான் சரீஃபிலி அல்லாஹு தாலா செய்தினா சுலைமான் அலி இஸ்லாமுடைய வரலாறை சொல்வான் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஒது செய்வதற்கும் அவர்களுக்கு இமாதத்திற்கு உறுதுணையுமாக தண்ணீரை தேடி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஹுது ஹுது பறவை காணாமல் போய்விட்டது எங்கே ஹுது ஹுது பறவை என்று கேட்ட சுலைமான் அலி இஸ்லாம் மாலி லா அரல் ஹுது ஹுத் எனக்கு வந்த குறைபாடு எனக்கு வந்த சோதனை என்னிடத்தில் என்ன குறை ஏற்பட்டு விட்டதோ தெரியவில்லையே அந்த ஹுது ஹுதை காணவில்லையே என்று சொன்னார் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சோதனைக்கும் கூட சின்ன கஷ்டத்திற்கும் கூட சின்ன நோய்க்கும் கூட நாம் ரப்புக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த கடமைகளில் ஏதோ ஒரு குறைவை செய்துவிட்டோம் என்றுதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் கவலைப்பட்டார் 
நம்முடைய முன்னோர்களுடைய பார்வையும் சிந்தனையும் அதுவாகத்தான் இருந்தது இன்று நாம் மற்றவர்களையெல்லாம் விமர்சிக்கிறோம் நம்மைத்தான் பார்ப்பதில்லை ஒரு உலகத்தை எல்லாம் விமர்சிக்கிறோம் நம்மைத்தான் நாம் பார்ப்பதில்லை நம்மிடத்தில் என்ன குறை இருக்கிறது நம்மிடத்தில் இறைச்சத்திற்கு மாற்றமான என்ன செயல்பாடு இருக்கிறது ஒழுக்கத்திற்கு வரணான என்ன நிலை நம்மிடத்தில் இருக்கிறது என்று அந்த பார்க்கக்கூடிய நிலைதான் நம்மிடத்தில் இன்று மாறி போயிருக்கிறது என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அருமையானவர்களே உலகத்தில் இபாதத்துகள் முடங்கி போயிருக்கிறதே அல்லாவுக்கு ஏதாவது நஷ்டமா அல்லாவுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை அல்லா தன்னை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்வான் குல்ஹு அல்லாஹு அஹத் அல்லாஹு சமத் அல்லாஹ் அகதாக இருக்கிறான் அவன் அகத் அவன் தனித்தவன் அல்லாஹு சமத் அல்லாஹ் எந்த தேவையும் அற்றவன் எந்த தேவையும் அவனுக்கும் இல்லை நாம் இவாதம் செய்ய வேண்டும் என்ற தேவை கூட ரப்புக்கு இல்லை ஆனால் அவனை விட்டால் நமக்கு வேறு கதி இல்லை அவனை விட்டால் நமக்கு வேறு ரப்பு இல்லை ஆனால் நாம் இவாதம் செய்தான் ஆக வேண்டும் என்று அல்லாவுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை ஒரு ஹதீச குதுசியிலே நமது உயிரின் மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹிசல்லாசல்லம் சொல்வார்கள் لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء الله سلوا ذاك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم سليت الوار ولك تنو لي الله من يدرك لهم ولك تنو لي الله جنك لهم آرم بكال خطة تلرند ولا يلا من يدرك لنا عالم سري அதேபோல் உலகத்தின் கடைசி மனிதன் வரை எல்லோருமாக சேர்ந்து நின்று இறையச்சமுள்ள ஒரு மனிதனுடைய கல்வை போல் அவ்வளவு மனம் ஒன்றித்து இவாத செய்தாலும் கூட அதனால் என்னுடைய ஆட்சியில் ஒன்றும் அந்தஸ்து கூடிட போகிறது இல்லை அதெல்லாம் சொல்கிறான் அதனால எனக்கு ஒரு அந்தஸ்து ஒன்றும் ஏற்பட போகிறது இல்லை நாம் செய்யும் இபாதத்துகளும் நம்முடைய வணக்கங்களும் நம்முடைய தொழுகையும் நம்முடைய அழுகையும் நம்முடைய திக்கிலும் நம்முடைய திலாபத்தும் நம்முடைய துவாக்களும் கூட அது நமக்குத்தான் பயன்பாடை தவிர அல்லாவுக்கு அதை கொண்டு ஒன்றும் இல்லை அருமையான பெருமக்களே புனிதம் நிறைந்த ரமதானுடைய மாதம் மேன்மையான ரமதானுடைய உன்னதத்தை பற்றி ரமதான் சிறப்பு கூட்டம் நடத்துவோம் பெண்களுக்கான பயான் நிகழ்ச்சியை நடத்துவோம் பள்ளிகளெல்லாம் இபாதத்தால் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழியக்கூடிய ஒரு நிலை ஆனால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சோதனை நமக்கு பயமாக இருக்கிறது கொரோனா என்ற ஒரு நோய் அதனுடைய வைரஸ் அதனுடைய தாக்கத்தினால் இந்த செயல்பாடுகள் சொல்லப்பட்டாலும் கூட இப்படி உலக அளவிலே இபாதத்து முடக்கப்படுவது வேறு ஏதாவது அல்லாஹுடைய அதாவ் வந்துவிடுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது வேறு ஏதாவது அப்படினுடைய சோதனை வந்துவிடுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது எனவே இந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய முழுமையான கவனத்தை முழுமையான கவனத்தை ரப்பின்பால் திருப்ப வேண்டும் சங்கைக்குரியவர்களே வங்க தேசத்தினுடைய பிரதமர் மௌலானா ஃபசுருல் ஹக் அவர்கள் டெல்லியில் இருந்து கல்கத்தா பயணப்படுகிறார்கள் வரலாற்றிலே வருகிறது டெல்லியில் இருந்து கல்கத்தாவிற்கு ரயிலிலே பயணப்படுகிறார்கள் வங்க மயில் புறப்பட்டு விட்டது ரயில் புறப்பட்டு விட்டது அந்த நேரத்திலே மௌலானா ஃபசுருல் ஹக் அவர்கள் ரயிலிலே ஏறி அமர்ந்து புறப்படக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த நேரத்திலே தான் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரயில் திடீரென்று விபத்திற்குள்ளான விபத்திற்குள்ளானது ரயிலில் பயணத்த பெரும்பாலானவர்கள் இறந்து போய்விட்டார் கடுமையான ஏதோ ஒரு பாதிப்பினாலே ஒரு வெடிப்பின் காரணத்தினால் குண்டு வெடிப்பின் காரணத்தினால் ரயிலில் பயணித்தவர்கள் எல்லாம் இறந்து போய்விட்டார் பத்திரிகைகளில் தலைப்பு செய்தி வந்து விட்டது வங்க தேசத்தினுடைய பிரதமர் அகால மரணம் அரசியல் சதியா போலீஸ் விசாரணை என்றெல்லாம் பத்திரிகையில் அடுத்த நாள் வருகிறது ஆனால் வந்த சிறிது நேரத்திலேயே அடுத்து ரேடியோவிலே ஒரு அறிவிப்பு வருகிறது இன்று மாலை வங்க தேசத்தினுடைய பிரதமர் அவர்கள் கல்கத்தாவினுடைய பிரபலமான இந்த அரங்கிலே அவர்கள் உரையாற்றுகிறார் என்று செய்தி வந்தது ரயிலிலே பயணம் ஏறியது உண்மை அதிகாரிகள் பயணம் அனுப்பியது உண்மை இதில் ஏற்கனவே ரிசர்வேஷன் செய்யப்பட்டது உண்மை ஆனால் என்ன என்ன நடந்தது அந்த கூட்டத்திலே மூலான ஃபசல்களுக்கு அவர்கள் வந்து சொல்கிறார் நான் விமான அந்த ரயிலிலே முன்பதிவு செய்து நான் இதிலே பயணப்பட்டேன் டெல்லியில் இருந்து நான் பயணப்படுகிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு பழக்கம் பயணத்திலே குரான் ஓதக்கூடிய பழக்கம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்னுடைய பயணத்தினுடைய அந்த சாமான்களிலே 
குரான் எடுத்து வைக்கப்படாமல் ஆகிவிட்டதை நான் உடம்பேன் எனக்கு மனது பதவதைத்தது என்னுடைய பயணத்தை என்னால் தொடர இயலவில்லை அதனால் கடைசி நேரத்திலே நான் அந்த பயணத்திலிருந்து கீழே இறங்கிவிட்டேன் எதிரிகளுடைய சதியினாலே அது விபத்திற்குள்ளானது ஆனால் நான் காப்பாற்றப்பட்டேன் உலகத்திற்கு நான் சொல்கிறேன் புனித குரான் என்பது ரப்பினுடைய வேதம் புனித குரான் என்பது ரப்பினுடைய வேதம் அதை ஓதுவது அதை பற்றி பிடிப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை அது ஈடேற்றமடைய செய்யும் நம்மை பாதுகாக்க என்பதை உலக மக்களுக்கு நான் செய்தியாக சொல்கிறேன் என்று கல்கத்தாவினுடைய பிரம்மாண்டமான அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே மூலானா ஃபசுலுக்கு அவர்கள் சொன்னதை வரலாறு நமக்கு உணர்த்தி காண்பிக்கிறது சங்கைக்குரிய அருமையான பெருமக்களே எனவே புனிதம் நிறைந்த இந்த நல்ல நாட்கள் அருள் நிறைந்த புனிதமான ரமதானுடைய நெருக்கமெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையிலே நாம் இபாதத்துகள் செய்வதற்கு வெளிப்படையான சில காரணங்களால் தடை ஏற்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பள்ளிகளிலே ஜமாத்தினுடைய தொழுகை நடைபெற இயலவில்லை ஜும்மா நடைபெற இயலவில்லை புனிதமான ரமதானுடைய தலாவியின் தொடக்க நாட்கள் நமக்கு மனதிலே சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதனால இந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய ரப்பிடத்திலே மீள வேண்டும் இவ்வளவு நாட்களும் நமக்கு இருந்த அந்த கவனத்தை விட கூடுதலான ஒரு கவனத்தோடு ரப்பிடத்தில் நாம் கெஞ்ச வேண்டும் கதற வேண்டும் உள்ளாகவே இதை விட ஒரு சோதனை எங்களுக்கு உண்டா புனிதமான ஹரம் அருள் நிறைந்த மஸ்ஜிது நபவி அதை ஓர் புனிதமான ஜியாரத் இது ஓருள்ள இடங்கள் உட்பட உலக அளவில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த சோதனையை நீக்க வேண்டும் என்று ரப்பிடத்தில் நாம் மீள வேண்டும் அதற்கு அவர்கள் இங்கே சொல்லி காட்டியதை போல் அதிகம் 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 நாம் அல்லா குடத்திலே இஸ்திகுபார் செய்ய வேண்டும் நம்மை ஈடேற்றப்படுத்துவது அதுதான் குரான் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வழி அதுதான் அதற்கு செய்யுதுனா யூனுஸ் நம்பி அலஹி சலாம் காப்பாற்றப்பட்டதற்கான காரணத்தை யாரும் சென்று உதவி செய்ய இயலாத அந்த இக்கட்டான அந்த காலகட்டத்தில் அந்த இடத்திலே அதற்கு யூனுஸ் அலஹி சலாமை காப்பாற்றியது ஒரு திக்கர் என்று குரான் சொல் ஒரு திக்கர் என்று குரான் சொல்லும் என்ற ஒரு திக்கர் அவர்களை காப்பாற்றியதாக குரான் அல்லாத சொல்வான் அதே போல் அன்றைய காலகட்டத்திலே சமூகத்தை பயமுறுத்தினார்கள் உங்களை வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் இந்த தீனை அழிப்போம் இல்லாமல் ஆக்குவோம் என்று சதி திட்டம் தீட்டினார்கள் ஆனால் அந்த நேரத்திலே மோமின்கள் சொன்ன வார்த்தை ஹஸ்பன் அல்லாஹோ நியாமல் வக்கீல் இவருடைய இரட்சகனான அல்லா எங்களுக்கு போதுமானவன் அவன் பாதுகாப்பவர்களில் பொறுப்பேற்பவர்களில் மிக சிறந்தவன் என்ற ஹஸ்பன் அல்லாஹோ நியாமல் வக்கீல் என்பதை ஓதினார்கள் அல்லா அவர்களுக்கு ஈடேற்றத்தை கொடுத்ததை குரான் சரி சொல்லும் அதே போல புனிதம் நிறைந்த பதிலுடைய யுத்த காலத்தில் நமது உயிரின மேலான கண்மணி முகமது ரசூல் அல்லாஹி சல்லா செல்லம் சுஜூதனை கிடந்து ரப்பிடத்தில் அழுதார்கள் வரலாறுகள் அருமையான பெருமக்களே இந்த நேரத்தில் குறி குறிப்பாக புனிதம் நிறைந்த நல்ல நாட்கள் எதிர்நோய்க்கு வரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நாம் ஒரு கவனம் கொண்டு சில திட்டங்களை நமக்கு நாமே ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக இஸ்திகுஃபார் அல்லாஹ் இடத்தில் பாவம் மன்னிப்பை தேடுவது சங்கைக்குரிய தாய்மார் இடத்திலும் பணிவோடு கேட்கிறேன் புனிதம் நிறைந்த ரமதானுடைய நாட்கள் நெருங்கி வரக்கூடிய நிலையில் எந்த குறைபாடுகளும் இல்லாமல் முழுமையான முறையிலே நாம் புனிதம் நிறைந்த ரமதானுடைய நோன்பை வைக்க வேண்டும் புனிதம் நிறைந்த ரமதானுடைய நோன்பை எந்த குறைபாடுகளும் இல்லாமல் பரிசுத்தமான நிலையில் பரிசுத்தமான நிலையில் என்று சொன்னால் உண்ணாமல் பருகாமல் புலன்வெளி செல்லாமல் ஒரு நீயத்தோடு வைகரை பொழுதிலிருந்து சூரியன் மறையும் வரை நாம் பசித்திருக்கிறோம் தாகித்திருந்தாலும் நாம் காரல் எச்சியை கூட விழுங்காமல் அல்லாவுக்காக இருக்கிறோம் என்பது மாத்திரமல்ல இன்னும் அதை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் யாரை பற்றியும் புறம் பேசாமல் தவறான எண்ணங்களை கொள்ளாமல் கெட்ட குணங்களை நம்ம இடத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளாமல் உயர்ந்த உள்ளத்தோடு நாம் அந்த நோன்பை அனுஷ்டி அதே போல சங்கை மிக்க குரான் ஷரீஃபை அல்லா குரானிலே சொல்வதை போல் ரப்பினுடைய கயிறு என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த குரானை நாம் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் குரான் ஷரீஃபை அதிகம் 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 நாம் போத வேண்டும் புனித ரமதானில் தான் அல்லா குரானை இறக்கி வைத்ததாக சொல்கிறார் எனவே உலகத்தின் எல்லா வேதங்களும் 
முன்னால் உள்ள நபிமார்களுக்கு அறளப்பட்ட வேதங்களும் இறக்கப்பட்டது ரமதானுடைய மாதத்தில் தான் எனவே குரானோடு நம்முடைய தொடர்பை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பேசும் எனக்கும் வந்தால் அந்த நசீபை தந்திரல வேண்டும் குரானோடு நம்முடைய தொடர்பை எந்த அளவிற்கு முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நாம் குரான் ஓதுவதை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதிகம் அதிகமாக திக்கிர் செய்ய வேண்டும் இஸ்திகபார் செய்ய வேண்டும் இதுபோல நல்ல காரியங்களை நம்மிடத்தில் அதிகப்படுத்திக் கொள்வது என்பது மிக முக்கியமானது சங்கைக்குரியவர்களே எனவே இன்ஷா அல்லா இந்த வாய்ப்பு சீக்கிரமாக இந்த நிலைகள் மாறி நம்முடைய மஸ்ஜிதுகள் திறக்கப்பட்ட இபாதத்துகளாலது நிரம்பி வழிய வேண்டும் ஆசைப்படுகிறோம் சீக்கிரமாக அதற்கு இடையிலே உள்ள நாட்களில் தேவைப்பட்டால் இன்ஷா அல்லா இப்படிப்பட்ட ஒரு பயான்களை அடுத்தடுத்து செய்வதற்கும் அதை பலரும் கேட்பதற்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பாகும் அமையும் என்பதனாலே இந்த நிகழ்ச்சியை இன்ஷா அல்லா சூழல் இருந்தால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் நம்ம ஆக்கிக் கொள்ளலாம் இன்ஷா அல்லா இப்பொழுது நாம் எல்லோருமாக சேர்ந்து சில திக்கிர்களை செய்தோம் எல்லோருமாக சேர்ந்து சில திக்கிர்களை இப்பொழுது இன்ஷா அல்லா நாம் செய்வோம் அந்த திக்கிர்களை செய்து முடித்துவிட்டு நமது உயிரின மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாசு மீது சலவாத்தை நாம் ஓதி நாம் துவா செய்வோம் இதை யாரெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஆமீன் சொல்லும் பொழுது ஏதாவது ஒரு ஸ்ரீதேவியினுடைய ஆமீன் ரப்பினுடைய அரிசை தட்டி இந்த சோதனைகள் நீங்குவதற்கு காரணமாக இருக்கும் அது நம்முடைய சமூகம் நம்முடைய நாடு நம்முடைய இந்திய திருநாடு அதை போல் உலக அளவிலே இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ற இந்த தீங்கி இந்த ஆபத் இந்த நோய் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு நாட்டிலே பொருளாதார தேக்க நிலை மாறி மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு உண்டான ஒரு நல்ல சூழல் ஏற்படுவதற்காக நாம் எல்லோரும் நம்முடைய தனிப்பட்ட துவாக்களிலும் நாம் செய்ய வேண்டும் அதே போல் இந்த கூட்டாக நாம் செய்யக்கூடிய இந்த ஒரு அமலிலேயும் எல்லோரும் சேர்ந்து நாம் அல்லா குடத்திலே பிரார்த்திக்கக்கூடிய இந்த நிலைமையிலேயும் நம்முடைய கவனத்தை ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப சுபகானுகுவத்தாலா புனிதம் நிறைந்த இந்த நல்ல நாட்களை மிகுந்த பேணுதலோடு கழிப்பதற்கு இறையச்சமுள்ள கல்வோடு கழிப்பதற்கு செயல்களை செய்வதற்கு தான தர்மங்களை அதிகம் செய்வதற்கு இல்லாதவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து உபகாரம் செய்யக்கூடிய உயர்ந்த உள்ளத்தையும் அதற்கான பாக்கியத்தையும் அதற்கான வலிமையையும் ஆற்றலையும் பொருளாதாரத்தையும் அல்லா நமக்கு தந்திரல வேண்டும் என்று நாம் துவா செய்வோம் அதே ஓர் இந்த நாட்களில் மிக்க பேணுதலான வரையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை ஆக்கிக் கொள்வோம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்வோம் அதிகம் அதிகமாக அந்த அவரத்தில் இஸ்திகபார் செய்வோம் இன்ஷா அல்லா இப்பொழுது நாம் எல்லோருமாக சேர்ந்து குறை அளவிற்குண்டான சில திக்கிர்களை இன்ஷால்லா நாம் செய்துவிட்டு அதற்கு பிறகு ஒரு துவாவை செய்து இந்த நிகழ்வை இன்ஷால்லா நாம் முடித்துக் கொள்வோம் அல்லாஹு சுபகானுகுவத்தாலா அவனுடைய பொருத்தத்தை பெற்ற சாலிகங்களில் அல்லா நம் எல்லோரையும் கபூல் செய்தருள்வானார் சங்கைக்குரியவர்களே தமிழ்நாடு மாநில ஜமாத்துல சபை புனிதம் நிறைந்து இந்த ரமதானை குறித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே ஜமாத்தினுடைய தொழுகை ஜும்மாவுடைய தொழுகை நடைபெறாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையிலே இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் சமூகத்தினுடைய இந்த சோதனையிலிருந்து நம்மையும் தற்காத்து கொண்டு மற்றவர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உயர்வான நிலையிலே நாமும் அதை பேணும் விதத்தில் ரமதானுடைய காலங்களிலே தராவி உட்பட இதர நல்ல அமல்களையும் கூட வீட்டிலே நாம் தனியான முறையில் அந்த காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மாநில ஜமாத் அலுமா சபை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த நிலைகளை நாம் பேண வேண்டும் என்றும் இது கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது நாம் எல்லோருமாக சேர்ந்து குரான் சரீவில் அல்லா சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆயத் ஒலில்லா இல் அஸ்மா உல் ஹஸ்னா அல்லாவுக்கு அழகான திருநாமங்கள் இருக்கிறது அந்த ரப்பினுடைய திருநாமங்களை கொண்டு நீங்கள் அல்லாஹுடத்தில் துவா செய்யுங்கள் அவனை அழையுங்கள் என்று அல்லா சொன்னான் அல்லாஹுடைய அழகான திருநாமங்களை கொண்டு அவனிடத்தில் அழைத்து நாம் துவா செய்யும் பொழுது அந்த துவா ரப்பிடத்தில் சீக்கிரம் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்ற அடிப்படையிலே இன்ஷா அல்லா இப்பொழுது இப்பொழுது அந்த அழகான ரப்பினுடைய திருநாமங்களை நான் சொல்கிறேன் இருக்கக்கூடிய சில நபர்கள் நீங்களும் அதை இன்ஷா அல்லா சேர்ந்து சொல்லுங்கள் அதுக்கு பிறகு நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து இன்ஷா அல்லா துவா செய்வோம் ல இலாக இல்லல்லாஹுலா இலாக இல்லல்லா ல இலாக இல்லல்லாஹுலா இலாக இல்லல்லா வேற குரான் எடுத்துட்டு வா
يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا بخاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قبي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا الله 
يا معيد يا الله معيد يا الله يا محي يا الله محي يا الله يا مميت يا الله مميت يا الله يا حي يا الله حي يا الله يا قيوم يا الله قيوم يا الله يا واجد يا الله واجد يا الله يا ماجد يا الله ماجد يا الله يا واحد يا الله واحد يا الله يا احد يا الله احد يا الله يا صمد يا الله صمد يا الله يا قادر يا الله قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا الله يا مقدم يا الله مقدم يا الله يا مؤخر يا الله مؤخر يا الله يا اول يا الله اول يا الله يا اخر يا الله اخر يا الله يا ظاهر يا الله ظاهر يا الله يا باطن يا الله باطن يا الله يا والي يا الله والي يا الله يا متعالي يا الله متعالي يا الله يا بر يا الله بر يا الله يا تواب يا الله تواب يا الله يا منتقم يا الله منتقم يا الله يا عفو يا الله عفو يا الله يا رؤوف يا الله رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله الجلال والإكرام يا الله يا مقصد يا الله مقصد يا الله يا جامع يا الله جامع يا الله يا غني يا الله غني يا الله يا مغني يا الله مغني يا الله يا معتي يا الله معتي يا الله يا مانع يا الله مانع يا الله يا ضار يا الله ضار يا الله يا نافع يا الله نافع يا الله يا هادي يا الله هادي يا الله يا بديع يا الله بديع يا الله يا نور يا الله نور يا الله يا باقي يا الله باقي يا الله يا وارث يا الله وارث يا الله يا رشيد يا الله رشيد يا الله يا صبور يا الله صبور يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله சங்கைக்குரிய அருமையான பெருமக்களே இதை போல் நாம் ரப்பிடத்திலே மன்றாடி நாம் செய்துவிட்ட பாவங்கள் அனைத்தை விட்டு மந்தாபுரத்திலே பாவ முன்னிப்பு தேடி இனிமேல் நம்முடைய மனோ இச்சைகளுக்கு அடிமைப்பட்டு விடாமல் பாவங்களை விட்டு நம்மை தற்காத்து வாழக்கூடிய ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற உறுதியின் அடிப்படையிலே இன்ஷா அல்லா இந்த இஸ்திகுஃபாரை அல்லாஹுடத்தில் பாவ மன்னிப்பை தேடுவோம் அதற்கு அவர்கள் சொன்னதை போல் உமா கான் அல்லாஹும் அதிபோகும் மொஹம் எஸ்தகிரோம் அல்லாஹுடத்தில் பாவ மன்னிப்பை யார் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அல்லா அவர்களை ஒருபோதும் அதாவது செய்ய மாட்டான் என்று வருகிறார் வேதனை செய்ய மாட்டான் என்று அல்லாஹ் குரானிலே வாக்களிக்கிறான் எனவே அந்த அடிப்படையிலே நாம் ரப்பிடத்தில் அஸ்தகஃபிர் உல்லாஹ் அல் அதீம் அஸ்தகஃபிர் உல்லாஹ் அல் அதீம் அதீமான எங்களுடைய ரப்பே உன்னிடத்தில் நாங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறோம் என்ற அந்த உன்னதமான சொல்லை குறைந்தது எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலே ஒரு எழுபதனாயிரம் தடவை நாம் தொடர்ந்து அல்லாஹுடத்திலே கவனத்தோடு நாம் அதை ஓத வேண்டும் 
இன்ஷால்லா அதனுடைய அடையாளமாக ஒரு பதினோரு தடவை நாம் இன்ஷால்லா சொல்வோம் எல்லார் அஸ்தோஃபிருல்லா அல்லதீம்னு இருக்கிற சில நபர்கள் இதை கேட்கக்கூடிய அண்மையான அருமையான பெருமக்கள் நீங்களும் இன்ஷால்லா சொல்லுங்கள் அதுக்கு பிறகு சில திக்கர்களை சொல்லி சொலவாத்து ஓதி நம்ம துவா ஓதி நிறைவு செய்வோம் அஸ்தோஃபிருல்லாஹல்லீம் <laughs> சங்கைக்குரியவர்களை அதே போல யாரும் உதவி செய்யலாத நிலையிலே கடுமையான ஒரு இருளிலே அதற்கு செய்தனா யூனுஸ் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் இரவு நேரத்தில் கடுமையான அந்த கடலின் அடிபாகத்தில் மீன் வயிற்றுக்குள்ளே அந்த இருளிலே அமர்ந்து அவர்கள் ஒரு திக்கரை செய்தார் அல்ல அந்த திக்கருடைய விளைவாக அல்ல அவர்களுக்கு ஈடேற்றத்தை அளித்தான் பாதுகாப்பை அளித்தான் உலகத்தில் எந்த நபிமார்களின் சமூகத்திற்கும் கிடைக்க பெறாத ஒரு பாக்கியம் யூனுஸ் அலி இஸ்லாமுடைய சமூகத்திற்கு கிடைத்தது அந்த சமூகத்தில் எல்லோரும் ஈமான் கொண்டு விட்டார் அவ்வளோ ஒரு மகத்தான பாக்கியம் அதற்கு யூனிஸ் அலி இஸ்லாமுடைய சமுதாயத்திற்கு கிடைத்தது எனவே அப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஒரு திக்கர் அல்லா குரானிலே சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு திக்கர் நாம் இப்பொழுது அடையாளத்திற்காக சில எண்ணிக்கையிலே சொல்கிறோம் நாம் நம்முடைய தனிமையிலே படுப்பதற்கு முன்னால் மற்ற நேரங்களிலெல்லாம் இந்த திக்கர்களை நாம் ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் வெளியிலே செல்லும் பொழுது நடக்கும் பொழுது இந்த திக்கர்களை ஓதிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சிரமங்களை விட்டும் நம்மை பாதுகாக்கும் குறிப்பாக இன்று என்ன ஒரு நிலை என்றே தெரியாத அந்த கிருமி கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமியினுடைய தாக்கம் உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையிலே இதனுடைய சோதனையிலிருந்து பாதுகாப்பை பெறுவதற்கு இந்த திக்கர் மிக வலிமையான ஒரு திக்கர் இக்கட்டான ஒரு நிலையில் யாரும் உதவி செய்யலாத நிலையிலே ரப்பினுடைய பேர் உதவியை பெற்று தரக்கூடிய அந்த திக்கர் அதை இன்ஷால்லா நாம் அதிகம் அதிகமாக நம்முடைய தனிப்பட்ட நேரங்களிலே நாம் ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு அடையாளமாக பதினோரு தடவை لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا அதேபோலான் <laughs> அலை சொல்லாஹு பிகாஃபின் அப்தா அடியார்களுக்கு அல்லா போதுமானவன் இல்லையா என்று கேட்கிறான் ரப்பி நீ எங்களுக்கு போதுமான இந்த ரப்பு நமக்கு போதுமானவன் அல்லா கேட்கிறான் அடியார்களே உடைய இரட்சகனான அல்லா உங்களுக்கு போதுமானவன் இல்லையா என்று கேட்கிறான் எவ்வளோ எவ்வளோ முக்கியமான மனித சமூகத்தை அடியார்களை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி நாம் ரப்பிடத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டும் ரப்பே நீ எங்களுக்கு போதுமானவன் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி ஒரு திக்கரை குழான் சொல்லி தருகிறது ஹஸ்புன் அல்லா ரப்பே நீ எங்களுக்கு போதுமானவன் அல்லாகவே நீ போதுமானவன் எங்களுடைய காரியங்களை பொறுப்பேற்பதற்கு பராமரிப்பதற்கு துன்பங்களை நீக்குவதற்கு நிம்மதியை தருவதற்கு எல்லா காரியங்களுக்கும் நீ எங்களுக்கு போதுமானவன் நாங்கள் எதையெல்லாம் வெளிப்படையாக நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் விட நீ தான் எங்களுக்கு உறுதுணையாளன் என்ற உன்னதமான கருத்தை கொண்ட ஒன் ஏமல் வக்கீல் பொறுப்பேற்பவர்களின் மிக 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 சிறந்தவன் மிக உன்னதமானவன் மற்ற உலகத்தில் பொறுப்பேற்பவர்கள் அவருடைய நிலை மாறிவிடலாம் 
அவருடைய குணங்கள் மாறிவிடலாம் அவருடைய தன்மைகள் மாறிவிடலாம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மாறிவிடலாம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா என்றும் மாறாத நித்திய ஜீவனாக இருக்கிறான் அவன் எனவே அந்த உன்னதமான ஹஸ்பன் அல்லாஹு அமல் வக்கீல் அல்லாஹ் எங்களுக்கு போதுமானவன் பொறுப்பேற்பவர்களில் மிக சிறந்தவன் என்ற அந்த உன்னதமான திக்கரையும் அதிகம் அதிகம் நாம் போத வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு அடையாளத்திற்காக ஒரு பதினோரு தடவை ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் அமல் வக்கீல் ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் ஹஸ்பன் அல்லாஹ் அமல் வக்கீல் حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل அதே போல் கன்னிமிக்கவர்களே நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் நீங்கி பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுவதற்கு உண்டான சிறந்த ஆயுதம் நம்முடைய துவாக்கள் ரப்பிடத்திலே கபூலியத்தை பெறுவதற்கு உண்டான அது அடிப்படையான விஷயம் நம்முடைய ஒப்பற்ற ஹபீபும் நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைவரும் ரப்பினுடைய ஹபீபுமான கண்மணி முகமது ரசூல்லாஹி சல்லா சொல்லும் மீது செலவாத்து போத சுருல்லா இடத்துல கேட்குறாங்க நாயகமே எனக்கு வாய்ப்புள்ள நேரங்களில் நான் மூன்றில் ஒரு பகுதியை செலவாத்திற்கு கழிக்கிறேன் என்று சொன்னாங்க இன்னும் கூட்டினால் உங்களுக்கு நல்லது சித்த போகோ ஹைருள்ளக்க இன்னும் செலவாத்தை அதிகப்படுத்தினால் உங்களுக்கு நல்லதுங்கிறாங்க இன்னும் கூட்டுகிறேன் இன்னும் கூட்டுகிறேன் என்று அந்த சஹாமி பெருமகனார் சொன்னபடுது ரசூல்லா சொன்னாங்க செலவாத்தை ஓதினால் உங்களுடைய கவலைகள் போகும் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் செலவாத்து <laughs> <laughs> وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصلي على جميع الانبياء والمرسلين ان يترك لي اورغل الله உடைய கருணையினாலே தமிழகத்திலே இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் அலமதுல்லா ஓரளவு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுக்காக நாம் இப்போ சமூக இடைவெளிய பேணாமல் இருந்துடக்கூடாது முற்றிலுமாக நீங்க வேண்டும் அது முற்றிலுமாக அந்த நோய் அந்த கிருமி என்பது முழுமையாக அது நீக்கப்பட வேண்டும் அதற்காக வெளிப்படையாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நடைமுறைகளை சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே போல் இந்த இந்த நோய் கிருமியினுடைய இந்த தொற்று அதை நீக்குவதற்காக வேண்டி இன்று மருத்துவர்கள் அரும்பாடுபடுகிறார்கள் அதே போல செவிலியர்கள் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஊழியர்கள் டாக்டர்கள் ரொம்ப அரும்பாடுபடுறாங்க நாம் அவர்களுக்காக தனிப்பட்ட முறையிலே பிரார்த்திக்க வேண்டும் அதே போல் அரசு அதிகாரிகள் போலீஸ் துறை அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் அதற்காக வேண்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இரவு பகல் பாராது அதற்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பெருமக்களுக்கெல்லாம் இறைவன் நல்ல கூலியை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அவர்களுக்கு இறைவன் எதிர்காலத்தை சிறப்பாக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல சொல்லி தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நடைமுறைகளை நாம் கடைபிடிப்பதோடு எல்லாவற்றையும் விட மேலாக நாம் அல்லாஹ் இடத்திலே மீள வேண்டும் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ரப்பிடத்திலே தனிப்பட்ட முறையில் நாம் கதறி அழுது அல்லாஹ் இடத்தில் கேட்க வேண்டும் 
குறிப்பாக தஹஜது போன்ற நேரங்கள் இந்த நேரங்களில் அல்லாஹ் அடியார்களோடு நெருங்கி வருகிறான் என்று வருகிறது எனவே அந்த நேரத்தில் அப்படத்தில் கதறி அழுது நாம் அதிகம் துவா செய்ய வேண்டும் எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த துவாக்களின் வழியாகத்தான் நம்முடைய நிலைப்பாடுகள் மாறும் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்கள் மாறும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை எனவே அப்படிப்பட்ட நிலையில் உள்ள உருக்கத்தோடு முழு ஈடுபாட்டோடு நாம் அல்லாஹிடத்தில் துவா செய்து இந்த சோதனைகள் நீங்கி நிம்மதியான ஒரு நிலைப்பாடுகள் உண்டாகுவதற்காக நாம் பல நேரங்களிலும் துவா செய்ய வேண்டும் உலக அளவிலே இதற்காக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்று உலக அளவிலே பல்வேறு பாதிப்புகள் நோயினுடைய கிருமி தொற்று ஒரு பக்கம் வறுமையினுடைய நிலை என்பது ஒரு பக்கம் பலர் வறுமையிலே சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அதனால இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைகளில் இருந்தெல்லாம் நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உளப்பூர்வமாக நாம் துவா செய்வோம் இன்ஷா அல்லா நீங்களும் மனம் வந்தித்து இதை கேட்பவர்கள் இதை பார்ப்பவர்கள் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் இன்ஷா அல்லா இப்பொழுது நாம் அந்த துவாவில் பங்கேற்று இன்ஷா அல்லா விடைபெறுவோம் அல்லாஹு தாலா இதை கபூல் செய்திருவானா உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய் உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு